agora, assim como nas gorduras, que existiam as gorduras naturais e as gorduras industriais, nas proteínas nós também temos que fazer essa distinção. Antigamente, a única coisa que existia eram as proteínas naturais, né? geralmente de animais. Porém, hoje em dia, a indústria se meteu no meio e você encontra proteínas texturizadas isoladas, de soja, arroz e ervilha, por exemplo. Outro fator importante sobre as proteínas é o que nós chamamos de valor biológico. Um alimento é denominado de alto valor biológico, como por exemplo o ovo, quando grande parte dos aminoácidos desse alimento vai ser metabolizado e utilizado pelo nosso organismo. O nosso organismo vai conseguir absorver esses aminoácidos e utilizar. Então ele tem um alto valor biológico. Diferentemente de outros alimentos de baixo valor biológico, como por exemplo o feijão. Grande parte dos aminoácidos do feijão, o nosso corpo não vai conseguir absorver e metabolizar. Então, ele é denominado de baixo valor biológico, porque mesmo que tenha aminoácidos lá no feijão, grande parte desses aminoácidos, o nosso corpo não vai conseguir absorver e metabolizar. Música